Bonjour, on en est au quatrième jour, mais le quatrième jour, la première plongée surtout. Donc ce matin, on s'est préparé. Il euh, y a tellement de choses à préparer que c'est un peu lent tout ça. On a fait donc notre première plongée dans la passe. Ce matin, il ne pleuvait pas des cordes comme maintenant. Il y, avait quand même, il y avait même une assez belle lumière. Le courant était rentrant depuis déjà quelques heures, donc la passe était lavée par de l'eau océanique pure et claire. Quand on s'est mis à l'eau, c'était vraiment impressionnant de voir le, tout le fond de la passe limpide comme ça. Et les mérous sont déjà là. Parce que je vous rappelle que ce qu'on est venu faire ici, c'est étudier en fait la reproduction des loches marbrées, le mérou de Polynésie, qui va avoir lieu le jour de la pleine lune. On ne sait pas si ça va être la pleine lune de juin ou la pleine lune de juillet. Les pronostics sont un peu partagés pour l'instant. Et là, on est à je ne sais plus combien de jours, 5-6 jours de la pleine lune, quelque chose comme ça. Euh, ouais, ça doit être ça. Et, et on va les voir un peu plus chaque jour, jusqu'au jour de la pleine lune où la reproduction est susceptible d'arriver. Euh, voilà, c'est ce qu'on est venu voir et c'est ce qu'on va essayer d'étudier aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà plein de mérous dans la passe. Mais d'après ce que les gens d'ici nous disent, ce n'est rien comparé aux milliers et aux milliers qu'il y aura bientôt. À demain